কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আমরা জানি যে আমাদের বেসিক যে স্পিনিং গুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে কম্বিয়ান কম্বিয়ান হয় দেন কার্ডেটিয়ান হয় দেন হচ্ছে আমার রোটোরিয়ান হয় এর বাইরে আরো আধুনিক বা যে টেকনোলজি আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে আরো অনেক রকমের স্পিনিং প্রসেস তৈরি করা হয়েছে যেমন হচ্ছে সাইরো স্পিনিং আছে আমার কম্প্যাক্ট স্পিনিং আছে তারপর হচ্ছে আমার দেন ওয়াটার জেট আছে ইয়ার জেট আছে তো আজকে আমরা বেসিক স্পিনিং কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি ফুল ভিডিও দেখবার পর আমার পুরোপুরি কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আমরা যদি একটু মাউসের কার্সরেটের দিকে খেয়াল করি এই হচ্ছে আমার কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এখন এইখানে কম্বিয়ানটা হচ্ছে বেসিক্যালি আসলে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে শার্ট তৈরি করবার জন্য বা যেসব ফ্যাব্রিক গুলা একটু ভ্যালু অ্যাডেড ফ্যাব্রিক যেগুলা প্রাইস একটু বেশি হয় সেগুলার জন্য আসলে বেসিক্যালি আমরা কম্বিয়ানটা ব্যবহার করে থাকি কম্বিয়ান তৈরি করবার জন্য আমার প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লোরুম আহ ব্লোরুম থেকে স্টার্ট হয় একটু মাউসের কার্সরটা খেয়াল করো আহ ব্লোরুম থেকে স্টার্ট হয় আর ওয়াইন্ডিং হয়ে আমার ফুল প্রসেসটা কমপ্লিট হয় এখানে আমি মেশিনের যে ইমেজ গুলা আছে সেই ইমেজ গুলা দেবার চেষ্টা করেছি যে প্রতিটা স্টেপ গুলাতে আমার মেশিনের ইমেজ গুলা দেয়া আছে তো আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ফাইবার গুলো আছে যে ফাইবার গুলো আছে সেই ফাইবার গুলা কিন্তু বেসিক্যালি বাংলাদেশে তৈরি হয় না যেমন ধর কটন ফাইবার কটন স্পেনিং এর কথা যদি বলি কটন ফাইবার কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু কটন ফাইবার গুলো আমরা ইম্পোর্ট করব। ইম্পোর্ট করবো আমরা হচ্ছে বেল অবস্থায় মানে তারা আমাদেরকে বেল করে তারপরে এই ফাইবার গুলাকে আমাদের কাছে দেবে বেলটা হচ্ছে এমন ভাবে থাকবে যে অনেক কম্প্রেসড অবস্থায় তারা বেল করবে অনেক কম্প্রেসড করে দিবে যাতে হচ্ছে যে একটু জায়গাটাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার তারা এক্সপোর্ট করতে পারে তো সেই বেল অবস্থায় ফাইবার গুলো আমরা নিয়ে আসবো নিয়ে এসে আমরা ব্লোরুম আমার মেশিনের যে সরি কম্বি কম্বিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এর যে প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ব্লোরুম এই ব্লোরুম গুলো ব্লোরুম এ সেট করব ব্লোরুম বেসিক্যালি অনেকগুলো মেশিনে কম্বিনেশন তৈরি করা হয় আর এক একটা মেশিন থেকে একটা মেশিন গুলা ফাইবার গুলা ট্রান্সফার হয় হচ্ছে পাইপের মাধ্যমে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যেখানে হচ্ছে ইয়ান কারেন্ট সরি ইয়ার কারেন্ট যেখানে বাতাসের প্রবাহ হেল্প করে যে একটা মেশিন থেকে ফাইবার গুলা আরেকটা মেশিনে চলে যাওয়ার জন্য তাহলে যখন একটা মেশিনে কাজ হবে তখন ফাইবার গুলা পাইপের মাধ্যমে আরেকটা মেশিনে চলে যাবে আর সেখানে বাতাসের প্রবাহের মাধ্যমে চলে যাবে এর জন্য হচ্ছে ব্লো রুম মানে যেহেতু ইয়ার গুলা ব্লো করা হয় মানে ফাইবার গুলাকে ব্লো করা হয় বাই দা হেল্প অফ ইয়ার তার জন্য আমরা আসলে বেসিক্যালি ব্লো রুম বলি অনেক সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখব যে এটাকে লেখা আছে ব্লো রুম লাইন এই যে আমি অনেকগুলা যে মেশিনে কথা বলেছি এই মেশিন গুলা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা লাইন ফর্ম করে তারপর হচ্ছে সেট আপ দেয়া থাকে একটা লাইনে থাকে তার জন্য অনেক সময় আমরা এটাকে বলি ব্লো রুম লাইন তো সেইখানে যেটা করা যায় যে একটা মেশিন থেকে যখন লাইনটা সেট আপ দেওয়া হয় একটা মেশিন থেকে আরেকটা মেশিনে বাইপাস করার সিস্টেম আছে যেমন যেমন ফর এক্সাম্পল আমার একটা মেশিনের দরকার নাই তাহলে আমি ওই মেশিনটাকে ইগনোর করতে পারবো বাইপাস করতে পারবো সেই ব্যবস্থা ওইখানে রাখা হয় তো বন্ধুরা বেসিক্যালি ব্লোরুমে হচ্ছে চারটা কাজ হয় আহ তার মধ্যে অত্যাধুনিক ব্লোরুম আমার যে স্পেনিং প্রসেস আছে সেইখানে হচ্ছে একটা ফাংশনটাকে ইগনোর করা হয়েছে আমি একটু বলি প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে ওপেনিং দা ফাইবার মানে ফাইবার গুলা ওপেন করা ফাইবার গুলাকে খুলে ফেলা ফাইবারের মধ্যে আমরা জানি যে অনেক রকমের আহ ভাঙা পাতা থাকে ভাঙা বীজ থাকে তারপর হচ্ছে গাছের বাকল থাকে যেহেতু কটন ফাইবার গাছের বাকল থাকে এই বাকল গুলাকে রিমুভ করার প্রয়োজন হয় তো রিমুভ করার জন্য আমাদের যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ক্লিনিং দা ফাইবার তাহলে প্রথমে আমরা ফাইবার গুলাকে ওপেন করব। অনেক সময় লো গ্রেডের ফাইবারের সাথে হাই গ্রেডের ফাইবার মিক্স করতে হয় আবার কোয়ালিটি নিয়ে আসবার জন্য অথবা বাইরের রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করবার জন্য তখন আমাদের এই মিক্সিং করার প্রয়োজন হয় অনেক সময় আমরা কটনের সাথে ফলে ফলে স্টার মিক্স করি তখন আমরা এটাকে বলবো ব্লেন্ডিং তাহলে এই মিক্সিং ব্লেন্ডিং আমরা ব্লোরুমে করে থাকি আর ফাইনালি হচ্ছে আমার পরবর্তী স্টেপ পরবর্তী স্টেপটা হচ্ছে কার্ডিং এই কার্ডিং স্টেপে 
আমার ফাইবার গুলাকে দেবার জন্য একটা ল্যাব তৈরি করতে হয় বাট এখন আধুনিক যে ব্লোরুম লাইন সেখান থেকে আর ল্যাবের তৈরি করবার তোলবার ল্যাব তৈরি করবার প্রয়োজন নাই ব্লোরুম থেকে ডাইরেক্টলি ফাইবার গুলা কার্ডিং মেশিনে চলে যাবে তাহলে ব্লোরুমে মোটামুটি তিনটা ফাংশন কমপ্লিট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ওপেনিং দ্য ফাইবার্স নাম্বার টু হচ্ছে ক্লিনিং বা মিক্সিং দ্য ফাইবার্স সরি নাম্বার টু হচ্ছে ক্লিনিং দ্য ফাইবার্স নাম্বার থ্রি হচ্ছে মিক্সিং আর ব্লেন্ডিং দ্য ফাইবার্স পরবর্তী এই ফাইবার গুলা আমার কার্ডিং মেশিনে চলে আসবে কার্ডিং মেশিনের টাকে আসলে বেসিক্যালি স্পিনিং এর হার্ড বলা হয় তার মানে হচ্ছে যদি কার্ডিং মেশিন না থাকে তাহলে পুরো স্পিনিং বা স্পিনিং কমপ্লিট করা সম্ভব নয় যেহেতু এটা স্পিনিং এর হার্ড এখন এই কার্ডিং মেশিনের গুরুত্ব আসলে এত কেন তার পিছনের কারণ হচ্ছে যে ব্লোরুম শুধুমাত্র ফাইবার গুলাকে ওপেন করবে বাট ফাইবার গুলাকে ইন্ডিভিজুয়াল করার প্রয়োজন তো ইন্ডিভিজুয়াল করবার জন্য কার্ডিং সেকশনটা খুব জরুরি যেখানে কার্ডিং মেশিন আমরা এখানে যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজ এটাই হচ্ছে আমার মেন এটাই হচ্ছে আমার মেনলি মেশিন এই মেশিনে ফাইবার গুলাকে একেবারে আলাদা আলাদা করে ফেলে মানে ইন্ডিভিজুয়াল করে ফেলে ব্লোরুম থেকে আমরা যে ফাইবার গুলা পাবো ওই ফাইবার যদি আমরা একটা ফাইবার ধরে টান দেই তাহলে অনেক ফাইবার একসাথে চলে আসতে চাইবে মানে একটু জমাট বাঁধানো আছে বাট কার্ডিং করা করবার পর আমরা যদি ফাইবার গুলাকে টান দেই তাহলে দেখা যাবে যে একটা ফাইবার দিয়ে আমি টান দিয়ে বের করছি একটাই চলে আসতেছে তো এই কাজটা এই কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য এটাকে স্পিনিং এর হার্ড বলা হয় আর যেহেতু ফাইবার গুলা এখানে ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে তো এখানে এডিশনালি আরেকটু কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আহ যদি ব্লোরোমের কোনো মানে ইম্পোরেটিভস রেসিডিউয়াল ইম্পোরেটিভস থেকে থাকে মানে রেসিডিউয়াল যে ভাঙা পাতা বা বীজ বা ছোট ছোট মাইক্রো ডাস্ট যদি থেকে থাকে এগুলো কার্ডিং মেশিনে রিমুভ হয়ে যাবে তো কার্ডিং করবার পর কার্ডিং মেশিন থেকে আমরা যে আউটপুটটা পাবো সেই আউটপুটের নাম হচ্ছে কার্ডেজ স্লাইবার যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব তো সেই কার্ডেজ স্লাইবারটাকে আমরা প্রি কম ড্রয়িং প্রি কম ড্রয়িং এখানে আমরা সেট করব সেট করবার পর আমরা এইখানে ফাইবার গুলাকে যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে একটা প্রি সিলেক্টেড লেন্থের ফাইবার গুলা রেখে বাকি ফাইবার গুলা সে রিমুভ করে দিবে যেহেতু আমার কমবে কম যে ইয়ানটা আছে এটা সবচেয়ে ভালো মানের ইয়ান তো সেই ক্ষেত্রে এখানে ভালো মানের ফাইবার গুলাই লাগে আর ভালো মানের ফাইবার বলতে আমরা আসলে বুঝি যে যে ফাইবার গুলা লেন্থে অনেক বড় হয় ম্যাচিউড হয় ওই সব ফাইবার গুলা হচ্ছে ভালো মানের ফাইবার আর যেটা ফাইবার গুলার ফাইননেস একটু বেশি হয় এখন আমরা শর্ট ফাইবার গুলা বেসিক বেসিক্যালি রিমুভ করবার জন্য একটা প্রি কম্প আমার ড্রয়িং লাগে সেই ড্রয়িং মেশিনে যেটা হয় যে ফাইবার গুলাকে একেবারে স্ট্রেট করে দেবে ফাইবার গুলা স্ট্রেট করবার জন্য আসলে বেসিক্যালি আমরা প্রি কম ড্রপ ফ্রেম ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে আরেকটা ফাংশন হবে ফাইবার গুলা স্ট্রেট হবে প্লাস প্যারালাল হবে আমরা এডিশনালি এইখানে চাইলেও কিন্তু মিক্সিং বা ব্লেন্ডিং করতে পারি যেহেতু আমরা জানি যে ড্রপ ফ্রেমে থ্রি টু ওয়ান বা ফোর টু ওয়ান স্লাইবার তৈরি করা হয় তো কার্ডিং মেশিন থেকে আমরা যে স্লাইবারটা পাচ্ছি এটা আমরা চারটা স্লাইবার ড্রপ ফ্রেমে সেট করব চারটা স্লাইবার থেকে আমরা একটা স্লাইবার পাবো তার মানে আমরা আটটা স্লাইবার সেট করব দুইটা স্লাইবার পাবো আউটপুট হিসাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে মিক্সিং ব্লেন্ডিং এর সুযোগ আছে আমরা চাইলে এটা এখানে করতে পারবো দেন আমি প্রি কম ড্রয়িং করার পরে আমার একটা ল্যাব মিনি ল্যাব এখানে আমরা বলতে পারি মিনি ল্যাব তৈরি করে নেব যেটা আমার এই ল্যাব ফর্মার মেশিন এখানে মিনি ল্যাব হবে মিনি ল্যাব হবার পর আমরা সেই ল্যাবটাকে কম্বিং মেশিনে সেট করব কম্বিং মেশিনে মূলত কম করবে ফাইবার গুলাকে আসতে আসিয়ে আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে প্রি সিলেক্টেড যে লেন্থের ফাইবার গুলা আছে সেই লেন্থের ফাইবার গুলাকে সে রিমুভ করে দেবে রিমুভ করে দেওয়ার পর যে ভালো মানের ফাইবার বা যে আমরা চাচ্ছি যে যে লেন্থের ফাইবার গুলা রাখতে চাচ্ছি সেই লেন্থের গুলা ফাইবার গুলাকে সে রাখবে রেখে একটা কম স্লাইবার সে তৈরি করবে পরবর্তীতে এই কম স্লাইবারটা আমরা পোস্ট কম ড্র ফ্রেম বা পোস্ট কম বা ড্রয়িং মেশিনে সেট করব এখানে আবার ফাইবার গুলা ফোর ইস টু ওয়ান বা টু থ্রি ইস টু ওয়ান এই রেশিওতে আমরা মিক্সিং ব্লেন্ডিং করতে পারি এইখানেও ফাইবার গুলা স্ট্রেট হবে প্যারালাল হবে যাতে আমি যে ইয়ানটা প্রডিউস করব সেই ইয়ানটা মধ্যে হেয়ারিংনেস কম হয় ইয়ানের মধ্যে ইরেগুলারিটি কম হয় বা আমরা ইরেগুলারিটি বলতে বোঝাচ্ছি যে ইয়ান সব জায়গায় মোটা একই রকম থাকবে বা চিকন একই রকম থাকবে মানে ইম্পারফেকশন যেন কম হয় তো আমরা পোস্ট কম ড্র ফ্রেম করবার পর আমরা এখানে ড্রন স্লাইবারটা পাবো ড্রন স্লাইবারটাকে আমরা সিম্প্লেক্স মেশিন যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে স্পিড ফ্রেম আমি সিম্প্লেক্স মেশিনে সেটা সেট করব যে যে মেশিনে হচ্ছে আমার ফাইবার গুলা যে স্লাইবারটা আছে সেই স্লাইবার গুলাকে টে
সেই রবিং টাই বেসিক্যালি আমার এই রিং ফ্রেম আমি এটা হচ্ছে আমার মেশিন এই রিং ফ্রেমে সেট করব রিং ফ্রেম থেকে আমি ইয়ান পাবো বাট সেই ইয়ানটাকে বলা হয় একটা ছোট প্যাকেজ আকারে যেহেতু পাচ্ছি ওটাকে আমরা বলি রিং কপ এখানে আমার রিং কপ আছে তো রিং কপে আমি ইয়ান গুলাকে পাবো পরবর্তীতে আমার এটাকে ওয়াইন্ডিং মেশিনে দিতে হবে এখানে ওয়াইন্ডিং মেশিন হিসাবে আমরা ব্যবহার করবো বেসিক্যালি অটো কোনার মেশিন তাহলে আমরা ইয়ান পাচ্ছি কিন্তু রিং ফ্রেম দেখেন প্রথমে আমি কিন্তু ব্লোরুম থেকে শুরু করেছি অনেকগুলা স্টেপ হয়ে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স স্টেপস এর পরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা সেভেন স্টেপস এর পরে আমাদের হচ্ছে রিং ফ্রেম মানে টোটাল আটটা স্টেপ এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইয়ান পাচ্ছি এরকম না যে আমি প্রথমে ফাইবার দিয়ে দিলাম একই মেশিনে ওই মেশিন থেকে ইয়ান তৈরি হয়ে চলে আসলো এরকম হবে না হবে কি যে এইগুলা আস্তে আস্তে আমার ফাইবার গুলাকে রেডি করতে হয় ফাইবার গুলাকে প্রিপেয়ার করতে হয় প্রিপেয়ার করবার পর ফাইনালি আমার ইয়ান তৈরি করবার জন্য যে উপযুক্ত যে ফর্ম আছে সেই ফর্মে বানানোর পরে আমরা রিং ফ্রেম থেকে আসলে এই ফাইবারটা পাবো পরবর্তীতে আমরা ওয়াইন্ডিং করে অটো কোনার মেশিনের মাধ্যমে সেটা কোন আকারে ফাইবার গুলা ইয়ান গুলাকে আমরা কোন কোন আকারে প্যাঁচাবো বা কোন আকারে আমরা জড়াবো সেই কোনটাকে পরবর্তীতে আমরা আমাদের যে ফ্যাক্টরি আছে যেখানে ফ্যাব্রিক তৈরি হয় যেমন উইভিং ফ্যাক্টরি হতে পারে বা নিটিং ফ্যাক্টরি হতে পারে সেইখানে আমরা ট্রান্সফার করে দিব তো এখন এইখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো অটো কোনার মেশিনে কিন্তু এডিশনালি অনেক কাজ হবে অনেক ফাংশন কমপ্লিট হবে যেমন যদি কোনো ইয়ানের মধ্যে ফল থেকে থাকে তাহলে সেই ইয়ান গুলাকে সেই ফল গুলা ইয়ান হতে রিমুভ করবে আর এটা একটা এডিশনালি আমরা ফাংশন পাবো আর সাথে সাথে আমরা বড় আকারে কোনটা পেলামই এখন আমরা একটু যদি আউটপুটের নাম সহ দেখি এইখানে আমাদের একেবারে স্টেপ গুলা দেয়া আছে যে স্টেপ গুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আর এই হচ্ছে আমার ইনপুট আর এইগুলা হচ্ছে আউটপুট যে আউটপুটের নাম আমি বলেছি এইখানে এডিশনালি যেটা আমার কন্ডিশনিং সেটা আমাকে বলা হয়নি এটা আমি একটু বলি এডিশনালি আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার ফাইবার গুলাকে হিট সেট এর প্রয়োজন হয় সরি ইয়ানটাকে হিট সেট এর প্রয়োজন হয় কন্ডিশনিং করবার প্রয়োজন হয় তো এটা আমরা এখানে করব পরবর্তীতে আমাদের প্যাকেজিং করে তারপরে এটা আমরা ডেলিভার করব আমার যে বায়ার আছে তাদের কাছে অথবা যদি ফ্যাক্টরি থাকে উইভিং ফ্যাক্টরি বা নিটিং ফ্যাক্টরি যেখানে ফ্যাব্রিক তৈরি হবে সেইখানটাতে তো এই ছিল আজকের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল ফর জয়নিং আল্লাহ হাফেজ